എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ റോസ്മേരി ആൻ്റണി കൺസൾട്ടൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നമ്മൾ സെക്ഷ്വൽ അബ്യൂസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ട്രോമയിൽ നിന്ന് അതിജീവിക്കുക അങ്ങനെ അതിജീവിക്കാൻ സാധ്യമാണോ ഫ്രം പെയിൻ ടു പവർ ഹീലിംഗ് ആഫ്റ്റർ സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് ഇസ് പോസിബിൾ ഒരുപാട് പേര് അനുഭവിച്ചു വരുന്ന പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഉള്ളിലൊതുക്കിയ നമ്മളെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ട്രോമ കാലങ്ങളോളം നമ്മളെ പിന്തുടരും എന്നും നമുക്കറിയാം ചിലവർ അത് റിയലൈസ് ചെയ്യും ചിലർ അത് റിയലൈസ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മുടെ തന്നെ ജീവിതം മാറ്റിയ ഈ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കാം നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് വിഷമത്തോടെ അല്ലാതെ ഇത് ഓർക്കാനോ പറയാനോ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ലക്ഷ്യം ഹീലിംഗ് ഇസ് പോസിബിൾ എന്ന് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഹീൽ ഫ്രം സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ഇൻ ഐസൊലേഷൻ ഈ അനുഭവത്തെ തുടർന്ന് ഒറ്റപ്പെടുന്നതും രഹസ്യമായും നിശബ്ദമായും ഇതുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതും മനസ്സിൻ്റെ മുറിവ് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്കൊന്നും പറയാനാവാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഈ അനുഭവം നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കും ഒരുപക്ഷെ തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ടച്ച് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെൻ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ആവാം റേപ്പ് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ നമ്മൾക്ക് അയച്ച് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാവാം എന്നിങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളാവാം നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാരിലും ലൈംഗികത അതിക്രമങ്ങൾ ഏറെയാണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫീസ് സി എസ് ഒയുടെ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റിയിലെ സെക്ഷൽ വയൽനസ് സർവേയുടെ പ്ര റിസൾട്ട് പ്രകാരം പ്രായപൂർത്തിയായവരിൽ ഇരുപത് ശതമാനം പേർ അതായത് ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം പുരുഷന്മാരും അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം സ്ത്രീകളും അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് ലൈംഗികത അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ ജെൻഡറിലും ഉള്ളവർക്കും ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷൻ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ക്യൂവർ ആയിട്ടുള്ളവരിലും സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഏത് പ്രായത്തിലും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ലൈംഗികത അതിക്രമം ഓരോ വർഷവും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ലൈംഗികത അതിക്രമത്തിന് ചൂഷണം നേരിടുന്നുണ്ട് ലൈംഗികത അതിക്രമങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും സംഭവിക്കുന്നു എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുട്ടി വീട്ടിലോ സ്കൂളിലോ സമൂഹത്തിലോ ലൈംഗികത ചൂഷണത്തിന് ഇരയാവാനും ചാൻസസ് ഉണ്ട് നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ട്രോമയെ പറ്റി അക്നോളജ് ചെയ്യേണ്ടതും സ്വയം തിരിച്ചറിയേണ്ടതും മനസ്സ് തുറന്ന് ഒരാളോട് സംസാരിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തിനെയും ഹീൽ ചെയ്യാനായി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇതേ അനുഭവമുള്ള മറ്റൊരാളോടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇത് തുറന്നു പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളോടോ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിനോടോ ആവാം ചിലർക്ക് ഈ ഒരു അനുഭവം പൂർണ്ണമായി ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല മറ്റു ചിലർക്ക് ഈ ഓർമ്മകൾ എപ്പോഴും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൽ അബ്യൂസിനെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും പൂർണ്ണമായും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ലൈംഗികത അതിക്രമങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പിന്തുടരുന്ന ശാരീരിക മാനസിക രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ട്രോമ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ആ സിംറ്റംസ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ ബാധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് പോസ്റ്റ് ട്രൊമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ പി ടി എസ് ഡി എന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായി തുടർച്ചയായി അലട്ടുന്ന ഓർമ്മകൾ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തികളുമായോ സാഹചര്യങ്ങളുമായോ ഒഴിവാക്കുന്ന അവസ്ഥ കൂടാതെ കുറ്റബോധം പേടി സ്വയം വെറുപ്പ് നിസ്സഹായത എന്നിവ കാണിക്കാറുണ്ട് ഇനി പറയുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഒന്ന് മേക്കിംഗ് ദ ഡിസിഷൻ ടു ഹീൽ പൂർണ്ണമായും അതിജീവിക്കാനുള്ള സ്വയം എടുക്കുന്ന തീരുമാനം രണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ദ സൈലൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോസിങ് ശരിയാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഈ 
സെക്ഷൽ അബ്യൂസിൽ അകപ്പെടുന്ന എല്ലാവരുടെയും ബുദ്ധിമുട്ട് സ്വയം അംഗീകരിക്കാനും സ്വയം സ്നേഹിക്കാനുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്വയം വിശ്വാസവും സ്വന്തമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരിടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസും ഇല്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് കെയർ സെൽഫ് ലവ് നമുക്കില്ല എങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രോമ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നാല് ചേഞ്ചിങ് ദ തോട്ട്സ് പാറ്റേൺ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളെ എല്ലാം മാറ്റി അതിനെ എങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനും നമുക്ക് സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഇഫക്ട്സ് വളരെയധികമായിരിക്കും അതായത് ഈ ഒരു അനുഭവം നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സിനെ മൈൻഡ് ബോഡിയെ അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ മറ്റുള്ളവരുമായ ഇൻറ്റിമസിയെ എല്ലാം എത്രത്തോളം ബാധിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽസ് വഴി മാത്രം ലഭിക്കുന്ന അറിവുകളായിരിക്കും ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഹീൽ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പലതരം സൈക്കോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഇന്നുണ്ട് കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറപ്പി ട്രോമ ഫോക്കസ്ഡ് കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറപ്പി മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ബേസ്ഡ് തെറപ്പി ഡയലറ്റിക്കൽ ബിഹേവിയർ തെറപ്പി അക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് തെറപ്പി ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ തെറപ്പി അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കുറേ സൈക്കോതെറാപ്പീസ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങളെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല കാര്യമല്ല ഇതുണ്ടാകുന്ന അഗാധം കാലങ്ങളോളം നമ്മളിൽ തുടരാം കൂട്ടുകാരോടോ കുടുംബങ്ങളിലുള്ളവരോടോ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞമാരോടോ ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ ധൈര്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നൽകി മറികടക്കാം എന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ലൈംഗികത അതിക്രമം നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ റെഗുലേഷനെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ റെഗുലേഷൻ നയിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എക്സ്പ്രസീവ് സപ്രഷൻ ആൻഡ് കോഗ്നേറ്റീവ് റിപ്രൈസൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി കൊണ്ടും വ്യക്തിയുടെ റിസ്ക് ആൻഡ് റെസിലിയൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി ചിന്തിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് കോഗ്നേറ്റീവ് റിപ്രൈസലിൻ്റെ പ്രക്രിയയാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് അപ്രൈസൽ കുറയുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഡിപ്രസീവ് സിംറ്റംസ് കാണിച്ചു തുടങ്ങാം കോഗ്നേറ്റീവ് റിപ്രൈസൽ കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളും കൂടുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ചിന്തകളാണ് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ എക്സ്പ്രസീവ് സപ്രഷൻ എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇമോഷൻ സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അറ്റംപ്റ്റാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോഗ്നേറ്റീവ് തലങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകളിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയുക സെക്ഷൽ അസോൾട്ടായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മോഡൽസ് ആണ് ട്രോമജനിക് ഡൈനാമിക്സ് മോഡൽ ഇത് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കോൺസിക്വൻസസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സെക്ഷുവാലിറ്റി സെക്ഷുവാലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പരിമിതി ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ ബിഹേവിയറൽ സ്കിൽസ് മോഡൽ ഈ മോഡൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൽ അസോൾട്ടിന് ശേഷമുള്ള റിസ്കി സെക്ഷൽ ബിഹേവിയേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ മോഡൽസ് പറയുന്നത് നാല് തരം നെഗറ്റീവ് കോൺസിക്വൻസുകളെ പറ്റിയാണ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് സെക്ഷൽ പാറ്റേൺസ് തുടരാനുള്ള സാഹചര്യം രണ്ട് എസെൻസ് ഓഫ് ബിട്രയൽ ചതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു മനോഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ചതിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് സ്വയം വിശ്വസിക്കുക മൂന്ന് പുവർ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫങ്ഷനിങ് നാല് ഹയർ ട്രോമാറ്റിക് സെക്ഷലൈസേഷൻ ലൈംഗികതയെ പൂർണ്ണമായും ഒരു ട്രോമ പോലെ കാണുന്ന അവസ്ഥകളും ഇവർക്കുണ്ടാവും ലൈംഗികത അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ആൻസൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ ഫ്ലാഷ് ബാക്സ് ആൻഡ് സെൽഫ് ബ്ലെയിം എന്നിങ്ങയെല്ലാം മറികടക്കാനും നമ്മുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റിംഗ് പവറും വീണ്ടെടുക്കാനും ഈ തെറപ്പി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെറപ്പിയാണ് ഐ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് റീപ്രോസസിങ് ഇ എം ഡി ആർ എന്ന് പറയും ഇതൊരു സൈക്കോ തെറപ്പി അപ്രോച്ചാണ് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയും ഈ തെറപ്പിയുടെ ഉടനീളം വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരേ സമയം നമ്മുടെ പെയിൻഫുൾ ഓർമ്മകൾ ഓർക്കുകയും സൈക്കോതെറാപ്പിസ്റ്റ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഐ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ശരീരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സെൻസേഷൻ ഈ ഓർമ്മകളുടെ ശക്തി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും തലച്ചോറിൽ റീപ്രോസസ് ചെയ്യാനും ഇത് സഹായിക്ക
മനസ്സ് തുറക്കുകയും ഒരു കൂട്ടമായി ജീവിതത്തെ ഒരുമിച്ച് പോസിറ്റീവായി കാണാനും ഈ തെറപ്പി സഹായിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അസേർട്ടീവ്നെസ് ബൗണ്ടറി സെറ്റിങ്സ് സ്കിൽസ് ബിൽഡിങ് ഇതെല്ലാം ഈ തെറപ്പിയുടെ ലക്ഷ്യമാണ് ഈ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയോ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ അവരെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതെ അവരെ മനസ്സിലാക്കി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൂടെ നിൽക്കാം ബി കെയറിങ് ആൻഡ് ഡോൺ ബി ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ഒരിക്കൽ കൂടി മനസ്സ് തുറക്കാൻ പ്രചോദനം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം